പത്താം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു ബെനഡിക്കൻ സന്യാസിയായിരുന്നു മിസ്റ്റർ റോമോ വാൾഡ് ഉഴപ്പി നടന്ന ഒരു യൗവനത്തിൽ സ്വന്തം അപ്പൻ ഒരു വസ്തുതർക്കത്തിന്റെ പേരിൽ ഒരു ബന്ധുവിനെ കൊല്ലുന്നത് അവന് കാണേണ്ടി വന്നു അന്ന് അവൻ ലോകത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് നിത്യജീവന്റെ വഴി തേടി ഒരു വസ്തുതർക്കത്തിൽ തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങളാണ് നാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും നാബൂത്തിന്റെ മുന്തിരിത്തോട്ടവും ചില രക്തപാതകങ്ങളും ഇന്ന് ആ വിശുദ്ധന്റെ തിരുനാളാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ച് ധ്യാനിച്ചതുകൊണ്ട് ഈ ആധ്യാത്മിക വിദഗ്ധന്റെ ചില വാക്കുകളും നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം സ്വന്തം ജപമുറിയിൽ പർദീസയിൽ എന്ന പോലെ ആയിരിക്കുക ലോകത്തെ പിന്തള്ളി മറന്നു കളഞ്ഞേക്കണം നല്ലൊരു മീൻപിടുത്തക്കാരൻ മീനിന് വേണ്ടി നോക്കിയിരിക്കും പോലെ സ്വന്തം ചിന്തകളെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊള്ളണം പ്രാർത്ഥനയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന മരവിപ്പ് കുറിക്കുന്ന സങ്കീർത്തനം മുപ്പത്തിയൊന്ന് നാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടതാണ് തന്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാർത്ഥനയിൽ മരവിപ്പ് അനുഭവപ്പെട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഈ സങ്കീർത്തനം വായിച്ച് ഇനി എന്ത് എന്നറിയാതെ ഉഴലുകയായിരുന്നു ഒരു ശബ്ദം അദ്ദേഹത്തോട് മന്ത്രിച്ചു ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച് വെളിവാക്കിത്തരാം പിന്നീട് ഒരിക്കലും ആ ജ്ഞാനപ്രകാശം ഈ സിദ്ധനെ വിട്ടുപോയിട്ടില്ല അത്രേ ഭക്തിയോടും അനുതാപത്തോടും ഒരേ ഒരു സങ്കീർത്തനം മാത്രം ചൊല്ലിയാൽ പോലും ശ്രദ്ധയില്ലാതെ വ്യഗ്രതയോടെ നൂറെണ്ണം ചൊല്ലുന്നതിനേക്കാളും ഭേദമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ അത്താലിയ എന്നൊരു രാജ്യസ്ത്രീയെ പരിചയപ്പെടും ആ പേരിന്റെ അർത്ഥം ദൈവം മഹോന്നതൻ എന്നാണ് ദൈവനാമം പേറുന്നവളെങ്കിലും അവളുടെ ചെയ്തികൾ ദൈവജനത്തിന് എത്രമാത്രം അപകടകരമായി തീർന്നു എന്ന് നാം അറിയും ലൗകിക മാർഗങ്ങളിൽ ആവൽക്കരമായി മുഴുകി ജീവിച്ച നാലു വനിതകളിൽ ഒരാളായി യഹൂദ പാരമ്പര്യം അവളെ എണ്ണുന്നു ഇന്നലെ നമ്മൾ എത്തോസ് എന്നൊരു വാക്ക് പരിചയപ്പെട്ടല്ലോ ആന്തരിക ഭാവം ആധ്യാത്മിക നിഷ്ഠ വ്യക്തിത്വം ആഴത്തിൽ ചേക്കേറിയ ശീലം എന്നൊക്കെയാണ് അതിനർത്ഥം ഒരു വ്യക്തി യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്തായി തീരുന്നുവെന്ന് അത് വ്യക്തമാക്കും നാസി തടവറയിൽ രക്തസാക്ഷിത്വം വരിച്ച തത്വചിന്തകയായിരുന്ന കർമലീത സന്യാസിനി വിശുദ്ധ ഈഡിറ്റ് ചെയിൻ ചിന്തിക്കുകയാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രമായി ലഭിക്കുന്ന ചില സവിശേഷ ദൈവിക ചോദനകൾ എന്തെങ്കിലുമുണ്ടോ അത് എന്ത് എത്തോസായിട്ടാണ് പ്രകടമാകുന്നത് സജീവമായി വ്യക്തിപരമായ സ്നേഹത്തോടെ എല്ലാറ്റിനെയും ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ സ്ത്രീകൾക്ക് സാധിക്കുമത്രേ ഒരു സുഹൃത്തായി ജീവന്റെയും ധാർമ്മികതയുടെയും സംരക്ഷകയായി കാര്യങ്ങളെ ക്രമീകരിക്കാൻ എന്നാൽ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബൈബിളിലെ സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങൾ യുദ്ധവെറിയിലും ചോരക്കുതിയിലും അവരുടെ പുരുഷഗണത്തെക്കാളും മുന്നിലാണ് ആഹാബ് രാജാവിന് വിനാശത്തിലേക്കുള്ള തലയണ മന്ത്രം പകർന്ന ഭാര്യ ജസബേൽ ഇന്ന് നാം കാണുന്ന അത്താലിയ രാജ്ഞി ആഹാബിന്റെ പുത്രിയാണ് ഒരുപക്ഷെ ജസബേലിന്റെയും ആകാം കാരണം ആഹാബിന് വേറെയും ഭാര്യമാരുണ്ട് പക്ഷെ അത്താലിയ കാണിക്കുന്ന ദൈവനിഷേധവും ധാർഷ്ട്യവും പരിശോധിച്ചാൽ അവൾ ജസബേലിന്റെ പുത്രി തന്നെയാകാനാണ് സാധ്യത സോളമന് ശേഷം രാജ്യം രണ്ടായി പിരിഞ്ഞതിൽ പിന്നെ വടക്കുള്ള ദേശമായ ഇസ്രായേലിന്റെ ഒരു രാജാവായിരുന്നു ആഹാബ് ഈ ദേശം എഫ്രായിം എന്നും അറിയപ്പെടാറുണ്ട് തെക്കുള്ള രാജ്യമാണ് യൂതയ അവിടെ ദാവീദിന്റെ രാജവംശം ഇഴമുറിയാതെ ഭരിച്ചു വരുന്നു എന്നാൽ ഇസ്രായേലിൽ കാര്യങ്ങൾ ഇത്തിരി കൂടി സങ്കീർണമാണ് അവിടെ അട്ടിമറികളും രാജാക്കന്മാരെ കൊന്ന് അധികാരം പിടിച്ചെടുക്കുന്നതും സാധാരണമാണ് ദാവീദിന്റെ സിംഹാസനം യൂതായിലാണ് ഇന്ന് സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് ഉദ്ഘോഷിക്കും പോലെ ദൈവം നിത്യകാലത്തേക്ക് ആ സിംഹാസനവും ദാവീദ് ഭവനവും ഉറപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ് ഇത് മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത്താലിയ ആരെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം ആഹാബിന്റെ പുത്രനായ യഹോറാം ഇസ്രായേൽ ഭരിക്കുന്ന കാലം അക്കാലത്ത് തന്നെ ആഹാബിന്റെ പുത്രിയായ അത്താലിയ യൂതയ രാജാവായ യഹോറാമിനെ വിവാഹം കഴിച്ചു അതൊരു രാഷ്ട്രീയ നീക്കമായിരുന്നു അത്താലിയ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് അവരുടെ ഭർത്താവായ യഹോറാം സ്വന്തം സഹോദരന്മാരെ വകവരുത്തി അധികാരം ഉറപ്പിച്ചു അത്താലിയയുടെ സഹോദരനും ഭർത്താവിനും ഒരേ പേര് യഹോറാം എന്നായതിനാൽ ആശയക്കുഴപ്പം വരാതെ ശ്രദ്ധിക്കണേ അസുഖബാധിതനായി മരിച്ചപ്പോൾ പുത്രനായ അഹാസിയായെ യൂതായുടെ രാജാവായി ഉയർത്തി എന്നാൽ ഒരു വർഷം മാത്രമേ അഹാസിയ ഭരിച്ചുള്ളൂ തന്റെ അമ്മാവനായ ഇസ്രായേൽ രാജാവുമായ യഹോറാമിന് സന്ദർശിക്കാൻ ഇസ്രായേലിൽ പോയപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായ ഒരു ആഭ്യന്തര കലാപത്തിൽ യഹോറാമും അഹാസിയായും വധിക്കപ്പെട്ടു നാബോത്തിനെ വധിച്ചതിന് ആഹാബിന് ദൈവം കാത്തുവെച്ച ആ ശിക്ഷ അങ്ങനെയാണ് നിറവേറിയത് യേഹു എന്ന് പേരുള്ള ഇസ്രായേലിന്റെ ഒരു സൈന്യാധിപന്റെ അട്ടിമറിയിലൂടെ അവൻ ഇസ്രായേൽ ദേശത്തുള്ള രാജകുടുംബാംഗങ്ങളെ വധിക്കാൻ തുടങ്ങി ജസബേലും കൊല്ലപ്പെട്ടു സ്വന്തം പുത്രനും യൂതാരാജാവുമായിരുന്ന അഹാസിയ കൊല്ലപ്പെട്ടതറിഞ്ഞ് ക്രൂധയായി യൂതാദേശത്തെ രാജമാതാവായിരുന്ന താലിയ
അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അവൾ ദാവീദിന്റെ വംശത്തെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാൻ ഒരുമ്പെട്ടു അത്താലിയയുടെ പേരക്കിടാവിന്റെ സ്ഥാനത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ് ജെഹോയാഷ് അത്താലിയയുടെ ഭർത്തൃ സഹോദരിയായിരുന്നു യഹോഷേബ യഹോഷേബ ഈ കുഞ്ഞ് ജെഹോയാഷിനെ എടുത്ത് ഒളിപ്പിച്ചു വളർത്തി അത്താലിയയുടെ കയ്യിൽപ്പെടാതെ യഹോഷേബായുടെ ഭർത്താവ് മുഖ്യ പുരോഹിതനായ യഹോയാദ ആയിരുന്നു ആ കുഞ്ഞ് ആറു വർഷം ദേവാലയത്തിൽ വളർന്നു അത്താലിയ ആറു വർഷം സ്വേച്ഛാധിപത്യം തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു ഒടുക്കം യഹോയാഷിനെ രാജാവായി യഹോദായി മറ്റു പുരോഹിതന്മാരും കൂടി അവരോധിച്ച് അത്താലിയയെ സ്ഥാനഭ്രഷ്ടിയാക്കി വധിക്കുന്നു ദിനവൃത്താന്തകാരൻ ഇത് വിവരിക്കുമ്പോൾ ജനം ആനന്ദിച്ചു ദേശം സ്വസ്ഥത അനുഭവിച്ചു എന്നൊക്കെയുള്ള പദപ്രയോഗങ്ങൾ ഈ സംഭവ വികാസങ്ങളെല്ലാം അതിന്റെ പരിണതിയോടുകൂടെ ദൈവനിശ്ചയമായിരുന്നു എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു നാം ഒരിക്കൽ പരിചയപ്പെട്ട സംഗീതജ്ഞൻ ഫെലിക്സ് മെന്റൽസോൺ വാർ മാർച്ച് ഓഫ് ദ പ്രീസ് എന്ന സംഗീത ശില്പത്തിൽ ഈ രംഗം അനശ്വരമാക്കിയിട്ടുണ്ട് യുദ്ധച്ചുവടുകളുമായി വരുന്ന പുരോഹിതർ തിന്മയ്ക്കെതിരായാണ് അവരുടെ യുദ്ധം ഇന്ന് നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ടാം സങ്കീർത്തനത്തിലും ഈ യുദ്ധച്ചുവട് നാം കാണും ബാബിലോണിയൻ സംസ്കാരത്തിൽ രാജാവും പുരോഹിതരും ആചാരപരമായി തങ്ങളുടെ ചൈതന്യം ക്ഷയിച്ച ദേവന്മാരെ എഴുന്നള്ളിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നൊരു രീതിയുണ്ട് ഇന്ന് ദാവീദ് ഫിലിസ്തീയരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാഗ്ദത്ത പേടകം പിടിച്ചെടുത്തു കൊണ്ടുവരുന്ന ഭാഗമാണ് അതിന്റെ വിജയബേരിയാണ് ഈ സങ്കീർത്തനം അത്താരിയ രാജ്ഞിയുടെ കഥ സത്യത്തിൽ രണ്ട് സ്ത്രീകളുടെ കഥയാണ് ദൈവിക വാഗ്ദാനം നിത്യമായി ഉറപ്പിച്ച ദാവീദ് ഭവനത്തെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ കടന്നു കൈയുമായി അത്താലിയ ദാവീദ് ഭവനത്തിലെ ബാക്കിയായ ഒരു കണ്ണിയെ ജീവൻ നൽകി ചേർത്ത് പിടിച്ച യഹോഷേബ അവസാനം യഹോഷേബ ജയിക്കുന്നു അവൾ ഒരർത്ഥത്തിൽ ദൈവിക വാഗ്ദത്ത പേടകത്തെ തിരിച്ചു പിടിക്കുകയായിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ശക്തമായ തണലിന് കീഴിൽ വേറൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചോ ഈ രംഗത്തിലെ ഒട്ടുമിക്ക ആളുകൾക്കും പേരുകളിൽ ലാഹ് എന്നുണ്ട് ഒരു ദൈവക്കുറി തെയോഫോറിക് നെയിംസ് എന്ന് പറയും ദൈവത്തെ വഹിക്കുന്ന പേരുകൾ എന്നിട്ടും ദൈവത്തോടുള്ള അവരുടെ സമീപനം തികച്ചും വ്യത്യസ്തങ്ങളാണ് അധികാരക്കൊതികൊണ്ട് ദൈവിക പദ്ധതിയെ തകിടം മറിക്കാനും നിഷ്കളങ്ക രക്തം ചൊരിയാനും ശ്രമിക്കുന്ന രണ്ട് ഏടുകൾ കൂടി നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം അത്താലിയ ചെയ്തതുപോലെ ഫറവോ ഇസ്രായേലിന്റെ ആദ്യ ജാതിരെ വധിക്കുന്ന ഭാഗം ഹെറോദസ് പൈതങ്ങളെ വധിക്കുന്ന ഭാഗവും മത്തായി മാത്രം തന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ വിവരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് പൗരസ്ത്യജ്ഞാനികൾ ഉണ്ണീശോയെ സന്ദർശിക്കുന്ന ഭാഗം ചില വ്യാഖ്യാതാക്കൾ പറയും മത്തായി തന്റേതായ ശൈലിയിൽ ഒരു മിദ്രാഷായിട്ടാണ് ആ വിവരണം നൽകിയത് എന്ന് ഒരാശയത്തെ സമ്പുഷ്ടമായി അവതരിപ്പിക്കാൻ കഥകളും രൂപകങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു യഹൂദ വ്യാഖ്യാന രീതിയാണ് മിദ്രാഷ് പൗരസ്ത്യ ദേശത്തെ ജ്ഞാനികൾ യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവിന് തങ്ങളുടെ നിക്ഷേപങ്ങൾ ചൊരിഞ്ഞു തെസോറസ് നിക്ഷേപങ്ങൾ ഇതേ വാക്ക് ഇന്ന് ഈശോ സുവിശേഷത്തിൽ ഉപയോഗിക്കും നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ കരുതി വയ്ക്കരുത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇസ്രായേലിനെ മോചിപ്പിക്കാൻ ഒരു രക്ഷകൻ ജനിക്കുമെന്ന് മന്ത്രവാദികൾ ഫറവോയോട് പറഞ്ഞിരുന്നത്രേ അതാണ് ഫറവോ ആദ്യ ജാതിരെ വധിക്കാൻ കാരണം പക്ഷെ മോശ അവന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു അവസാനം ഫറവോയ്ക്ക് അവന്റെ തന്നെ പ്രവൃത്തികൾ വിനാശകരമായി മാറി ഇതുപോലൊരു പ്രവചനം തന്നെയാണ് ജ്ഞാനികൾ ഹെറോദേസിനോടും നടത്തുന്നതും അന്ന് ഫറവോ ഇന്ന് ഹെറോദേസ് ചരിത്രം ആവർത്തിക്കുന്നു ഇന്നും ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടും ഇരിക്കുന്നു ഒരു രാജഭവനമല്ല അത്താലിയ തകിടം മറിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് ദൈവിക പദ്ധതിയെ തന്നെയാണ് അതിനാൽ അവൾ പിടിച്ചു പറിക്കാരിയായ രാജ്ഞി യുസേപ്പ് ക്വീൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു ഹെറോദേസും അതുപോലെ ദാബീദ് സിംഹാസനത്തിൽ സ്വയം അവരോധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചവനാണ് ഈ പൗരസ്ത്യ ജ്ഞാനികൾ സംഖ്യാപുസ്തകം ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ പറയുന്ന പെയോറിലെ ബാലിന്റെ പ്രവാചകനായ ബാലാമിന്റെ പിന്മുറക്കാരാണെന്ന് കരുതുന്നവരുണ്ട് ദൈവജനത്തെ ശപിക്കാൻ കച്ചകെട്ടിയിറങ്ങിയ ബാലാം അന്ന് ഏറ്റവും സുബകസുന്ദരമായ അനുഗ്രഹവർഷം ഇസ്രായേലിന്റെ മേൽ ചൊരിഞ്ഞിട്ടാണ് മടങ്ങിപ്പോയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവന്റെ പിന്മുറക്കാർ ദൂരദേശത്ത് നിന്ന് സത്യദൈവത്തെ തേടി വരുന്നു വ്യർത്ഥമായ ജീവിതശൈലികളെ ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ തങ്ങളുടെ നിക്ഷേപങ്ങൾ നിരത്തുന്നു ദൈവത്തിന് യോജിക്കുന്ന നിക്ഷേപങ്ങൾ മണ്ണിന്റെ ഫലമാണ് പക്ഷെ വിണ്ണിന്റെ മണമുണ്ടവയ്ക്ക് നമ്മുടെ നിക്ഷേപങ്ങൾ ചീഞ്ഞളിഞ്ഞും പുഴുവരിച്ചും മണ്ണടിഞ്ഞും ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്നതാണോ എന്നാൽ ചിലർ ഇനിയും ബാലാമിന്റെ വഴികൾ പിന്നിട്ടിട്ടില്ല പഴയ വ്യർത്ഥ ജീവിതത്തിലേക്കും അസന്മാർഗികതയിലേക്കും വിഗ്രഹാരാധനയിലേക്കും മടങ്ങിപ്പോകുന്നു എന്നും സൂചിപ്പിക്കാൻ വെളിപാട് രണ്ട് പതിനാല് സാത്താന്റെ ഇരിപ്പിടം എന്ന് വിശേഷണം ചാർത്തിക്കെട്ടിയ പെർഗാമോസിലെ സഭയ്ക്ക് എഴുതിയ എഴുത്ത് ലോകവുമായി
കീടങ്ങൾ തിന്നു തീർക്കാത്ത തുരുമ്പെടുക്കാത്ത നിക്ഷേപം കരുതുവിൻ എന്നാണ് നാഥൻ പറയുന്നത് ആരാണ് സത്യത്തിൽ കീടം ഉത്തരം നാഥൻ തന്നെ പറയും ഹോസിയ അഞ്ച് പന്ത്രണ്ട് എഫ്രായിമിന് ഞാൻ കീടം പോലെയാണ് യൂതാഭവനത്തിന് വ്രണം പോലെ ആ വചനത്തിൻ്റെ സന്ദർഭം വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുമല്ലോ തുരുമ്പ് അതാണ് കുറേ കൂടി രസകരമായ പദം ബ്രോസസ് ഭക്ഷണം എന്നാണ് അർത്ഥം ദഹിച്ചു പോകുന്നതിനാൽ നശിക്കുന്നത് എന്ന് വിവക്ഷയുണ്ട് ഞാൻ യഥാർത്ഥ ഭക്ഷണവും പാനീയവുമാണെന്ന് പരിശുദ്ധ കുർബാനയെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ നാഥൻ ഈ വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചു ദൈവരാജ്യം എന്നാൽ ഭക്ഷണ പാനീയങ്ങളല്ല അനശ്വരമായ പരിശുദ്ധാത്മ ഫലങ്ങളാണെന്ന് ശ്രീഹ പഠിപ്പിച്ചതും ഇതേ വാക്കിൽ ഇനി ഒന്ന് കുറയും ദോസ് പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തേഴ് ഇതിനോട് ചേർത്ത് വായിക്കണേ എന്താണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ കാർന്നു തിന്നെന്ന് തുരുമ്പിന് ആധാരമെന്ന് അപ്പോൾ മനസ്സിലാകും അല്ലയോ രാജപുരോഹിത ഗണമേ എന്നാണ് അത്താരിയായിക്കെതിരെ നിങ്ങൾ യുദ്ധച്ചുവടുകളുമായി ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്നത്